வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்கள் நம்ம லன்ச் மெனுவில் ஒரு சாதம் ஒரு அப்பளம் கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி காரக்குழம்பு ஒரு முள்ளங்கி கீரை பொரியல் ஒரு ஒரு பசலைக்கீரை கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மேலே வந்து மாடியில் நான் முள்ளங்கி போட்டிருந்தேன் அது நல்லா இப்போ வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம தண்ணியில் வந்து நல்லா கழுவிக்கலாம் இந்த கீரை வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அதை அது எல்லாமே நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுருவோம் வெண்டைக்காய் வந்து தண்ணி இல்லாமல் எல்லா செடியும் கட் பண்ணி போட்டேன் இந்த ஒரே ஒரு செடி தான் இருக்குது நம்ம இதை வரைக்கும் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து தண்ணி இல்லாமல் காஞ்சிச்சு அதனால் நான் வந்து நல்லா விதைக்கி விட்டுடலான்னு அப்படியே பழுக்க போட்டுட்டேன் இதை அடுத்து நம்ம எடுத்து விதை போட்டோம்னா வளர்ந்துடும் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம பறிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பசலைக்கீரையும் இருக்குது இதோ நம்ம கட் பண்ணி இன்றைக்கி சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து வளரும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சுரக்காய் செடி பூ மட்டும்தான் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் காய்ச்சிரும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் சமையலுக்கு முள்ளங்கி பசலைக்கீரை கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் கிடச்சிருச்சு இப்போ கொஞ்ச நாளாக மழை இல்லாமல் இருந்த தொட்டு கம்மியாக இருக்குது எல்லாம் மழையெல்லாம் இருந்து நல்லா தண்ணி இருந்தாக்கா இன்னும் நல்லா வளர்ந்துரும் இப்போ பாருங்கள் புதினா அந்த காம்பெல்லாம் நட்டு வச்சேன் இப்போ புதினா சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு இது தேவையான அப்போ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பெரண்டையும் நான் வந்து தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் இது நம்ம வேணுன்ற அன்றைக்கி எடுத்து நம்ம துவையல் அரைச்சிக்கலாம் இப்போது வேண்டாம் இன்றைக்கி ஓரளவு காய்கறி பறிச்சாச்சு வேணுன்ற அன்றைக்கி இதை எடுத்து நம்ம துவையல் அரைப்போம் கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி போட்டு காரக்குழம்பு வைக்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம கத்திரிக்காய் வந்து மேலே பறிச்சிட்டு வந்தோம் முள்ளங்கியும் மேலே பறிச்சிட்டு வந்தோம் இதை நல்லா கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் மூணும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஆறு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் புளி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு முள்ளங்கி வந்து நம்ம காரக்குழம்புக்கு போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த முள்ளங்கி கீரையை வந்து ஒரு பொரியல் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே முள்ளங்கி பொ கீரை வந்து பொரியல் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அது வந்து தேங்காய் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வேர்க்கடலை போட்டு இந்த முள்ளங்கி கீரையை எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முள்ளங்கி கீரை பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேர்க்கடலை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வேர்க்கடலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் உளுந்து அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஆறு வச்சுருக்கேன் பசலைக்கீரை கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் பசலைக்கீரை வந்து நறுக்கி எடுத்து வ கழுவிட்டு நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாசிப்பருப்பு நூறு கிராம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு வந்து ஒரு எட்டு பள்ளிக்கிட்ட வச்சுருக்கேன் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு தேங்காய் பத்தையே பொ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் நாலு பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு கூட வந்து நம்ம ஒரு அப்பளமும் பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம பாசிப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அலசன கீரை அலசனது நல்லா வடித்து வச்சுருக்கேன் அதனால் அதில் தண்ணி இருக்காது கூட்டுக்கு பச்சை மிளகாவை இப்படி கட் பண்ணி போட்டுடலாம் இப்போ இந்த பருப்பு வந்து போட்டுருவோம் இந்த கீரையும் நம்ம இதிலேயே போட்டுருவோம் மூடிடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம உப்பு வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் போடுவோம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அப்பளத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எதுக்கும் நம்ம எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்ற போகிறதில்ல இந்த எண்ணெயை வந்து அப்படியே குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த புளி வந்து ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த அப்பளத்தை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம்
இப்போ பாருங்கள் அப்பளம் பொறிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து குழம்பு தாளிச்சுவோம் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் இது மூணுத்தையும் இப்போ போட்டுருவோம் இந்த முள்ளங்கியும் போட்டுருவோம் இந்த கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி நம்ம தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் ஒரு வெண்டைக்காய் இதில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த குக்கர் வந்து ப்ரெஷர் வருது நம்ம வேக் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காவும் போட்டுருவோம் அந்த கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுடலாம் இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுருவோம் போட்டு புளி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த புளியை கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு நான் புளி வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் தக்காளியை நம்ம கட் பண்ணி இதிலே கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளியிலேயே போட்டு கரைச்சிருவோம் பாருங்கள் இந்த காரக்குழம்புல நான் வெங்காயம் போடலை வெறும் தக்காளி மட்டும்தான் போடுறேன் ரெண்டாவது இதை நல்லா இந்த தக்காளியை வந்து இந்த புளியிலேயே கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்பு மிளா துணியும் இந்த புளி தக்காளி கரைக்கிறதுலேயே போட்டு கரைச்சிக்கலாம் புளிக்கு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் இதுலேயே நம்ம வந்து ஒரு இந்த காய்கறிக்கு இந்த தக்காளிக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ இதை நம்ம இதில் ஊற்றிடுவோம் பாருங்க இதை ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வெங்காயம் போடல ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த புளியிலேயே வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை மூடி வச்சுருவோம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து முள்ளங்கி கீரைக்கு முள்ளங்கி கீரைக்கு காஞ்ச மிளகாவும் இந்த வேர்க்கல்லையும் போட்டு நல்லா தூள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வேர்க்கல்லையும் காஞ்ச மிளகாவையும் இந்த மாதிரி தூள் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இதில் கடாய் வச்சு நம்ம முள்ளங்கி கீரையை வதக்கிடுவோம் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் இந்த பசலை கீரைக்கு நம்ம இந்த ஜீரகம் இந்த தேங்காவை கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த முள்ளங்கி கீரைக்கு இப்போ இந்த கடுகு உளுந்து போட்டுடலாம் இந்த குழம்பு பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நல்லா கொதிக்கும் அது எண்ணெய் தெளிகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கிட்ட கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு மூடிடுங்க கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருவோம் மூடிடலாம் இப்போ இது கீரை போடும்போது நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க தீஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ மறுபடியும் ஹையில் வச்சுக்கலாம் கீரை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஹையில் வச்சுக்கலாம் இந்த முள்ளங்கி கீரையில் அதுலேயே தண்ணி வரும் அதனால் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டால் போதும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் உடனே உப்பு கூடிடும் அதனால் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பத்தாட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம மூடவே தேவையில்லை இந்த கீரை வந்து அதுவே வெந்துடும் அதில் இருக்கிற தண்ணியே வந்து வெந்துடும் கரெக்டாக இந்த வந்து தண்ணி வந்து கீரையிலேருந்து தண்ணி வந்திருக்கு தண்ணி நம்ம ஊற்றவே இல்லை அதனால் அதுவே தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இன்னும் கூட நமக்கு வந்து குழம்பு இன்னும் நல்லா கொதிச்சு நல்லா அப்படி நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் வந்து லைட்டாக தெளியணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பசலைக்கீரை நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இந்த தேங்காவையும் ஜீரகத்தையும் அரைச்சி இதில் விட்டுட்டு தாளிச்சிடலாம் 
பாருங்க நல்லா தண்ணி வற்றி நல்லா சுருண்டு வதங்கிடுச்சு கீரை முள்ளங்கி கீரை இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுக்க இந்த பொடியை போட்டுருவோம் வேர்க்கல்லையும் காஞ்ச மிளகாவும் பாருங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இறக்கிடுவோம் இறக்கிட்டு இந்த கூட்டை வந்து இதில் வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம உப்பு போடவே இல்லை இந்த கூட்டுக்கு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோன்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த தேங்காவும் ஜீரகமும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இதில் விட்டுடலாம் நல்லா நம்ம கூட்டு மாறிக்கிறோம் இதை வச்சுருக்கலாம் இல்லை சாப்பாட்டில் போட்டு பெனஞ்சும் சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த காரக்குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கூட்டுக்கு வந்து நம்ம தாளிச்சு கொட்டிடுவோம் இப்போ இது போதும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் காயிட்டோம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ இந்த பூண்டு போட்டு நல்லா செவக்கிட்ட விட்டு இந்த கீரையில் போட்டுருவோம் நல்லா வந்து இந்த பூண்டோட கலர் வந்து நல்லா மாறிடணும் அப்போ தான் அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுருவோம் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு லன்ச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரு லன்ச்சு மீனும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் பறித்த கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி ஒரு அப்பளம் ஒரு முள்ளங்கி கீரை ஒரு பசலைக்கீரை கூட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சும்மா இருக்கிற நேரம் தோட்டத்தில் ஏதாவது கொஞ்சம் வேலை பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் செலவு மிச்சம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிப்ஸு சொல்ல போகிறேன் நான் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உட்காந்தே வேலை பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்காக மாதத்தில் ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேப்பம் கொழுந்து எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் வச்சு நல்லா அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து தண்ணியில் கலக்கிட்டு குடிக்க முடிஞ்சால் குடிங்க அப்படி அந்த மாதிரி குடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்க ஒரு உருண்டையாக ஒரு உருண்டை பண்ணி வாயில் போட்டுக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சிருங்க இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உட்காந்தே வேலை செய்கிறதுனால பசி எடுக்காது கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இதில் நல்லாயிடும் இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்